मॉड्यूल 139 इन प्रोडक्शन एनालिसिस वी आर गोइंग टू स्टडी द बजट लाइन चेंजेस एज वी नो दैट द बजट इज मोस्टली द मैक्सिमम कैपेसिटी अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर फॉर द परचेज ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नाउ वी हैव टू चेक दैट व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज दैट दैट दिस बजट और द अवेलेबल रिसोर्स एलोकेशन मैक्सिमम कैपेसिटी टू द प्रोड्यूसर इज गोइंग टू चेंज so we know that that this is possible only and only when either the total budget available to the producer is going to change or the prices of the two factors they are going to change aur aisa bhi ho sakta hai ki jo dono factor agar capital aur labor ho ke dono ki prices change ho jaye aur aisa bhi ho sakta hai ki kisi ek factor ki price change ho jaye ab agar hum dekhein to ye change पॉजिटिव भी हो सकती है मेन के पॉजिटिव चेंज का मतलब है कि फैक्टर प्रोड्यूसर के लिए चीपर हो जाए सस्ता हो जाए उसका इंपैक्ट डिफरेंट होगा और अगर उसी तरीके से किसी एक फैक्टर की प्राइस इंक्रीज हो जाती है कीपिंग द अदर फैक्टर प्राइस कांस्टेंट तो ये डिफरेंट होगी तो अब हम नेक्स्ट में इन तमाम को अगर देखना चाहें ग्राफिकली तो ये पॉसिबल है हमारे लिए जिस अब हम कहते हैं कि इफ आई कैन एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ द कॉस्ट आई कैन ड्रा वन लाइन दैट गिव्स सी बाय डब्ल्यू इक्वल टू एल एंड दिस इज सी बाय आर इक्वल टू के एंड नाउ देयर इज वन शिफ्ट दैट शोस द हायर बजट लाइन टुवर्ड्स द राइट साइड सो इफ टोटल कॉस्ट और द टोटल available amount of the resources to the producers they have increased then it will cause the total shift towards the right side and it will provide now the new intercepts for this l and the new intercept again for this k and in this we are irrespective of the prices of these two inputs and likewise if total amount available to the producer it reduces then we can see that this total cost it just shift inside in the similar manner without changing the slope of the budget line and likewise if we can see that there can be the possibility that there is the change in the prices of both of the factors mean either the prices of the both factors they have increased in a manner that it become double and there is also a form when only one factor price increases keeping the price of the two other factor means the capital constant so when we explain these two forms we can have this shape that if this is our simple budget line that is having labor and capital and now we assume that the new price of the labor mean w prime it is costly or we can have that wo pehle wali jo hamare paas wage ki price hai usse do guna ya ded guna ho gayi hai to then now we can have it is greater than the previous चूंकि ये प्राइस ज्यादा हो गई है तो हम उसमें देखेंगे कि एक्चुअली C बाय W तो डिनोमिनेटर बढ़ गया है तो नाउ कीपिंग दिस इंटरसेप्ट ऑफ K कांस्टेंट, वी विल सी दैट इट इज जस्ट चेंजिंग द स्लोप ऑफ द बजट लाइन एंड द न्यू पार्ट ऑफ द लेबर विल बी लाइक दिस वेयर द W प्राइम इज ग्रेटर देन द प्रीवियस वन और उसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि हमारी प्राइस ऑफ लेबर कम हो गई है पहले के मुकाबले में मीन हमारी लेबर की ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे थी और नाउ द डबल इज लेस देन दिस सो इट विल बी लाइक दिस एंड इन द सेम वे वी कैन हैव अ शेप वेयर द प्राइस ऑफ लेबर इज नॉट गोइंग टू चेंज रादर नाउ द प्राइस ऑफ कैपिटल इट इज गोइंग टू चेंज so in both ways now we can have one diagram like this and one diagram like this if it is the decrease in the capital price case 
then the intercept will shift outward and if it will be the increase in the capital price shape then it will come downwards like this and the intercept of the labor it will not change and in the same manner if the prices of the both inputs they are just going to double so it means that the denominator is going to double here and it is going to double also here so it will be just like that the budget line will shift inward now the income or the budget available to the producer is the same but due to the change in the prices of the both the inputs it is just like this that the budget has reduced to the half thank you